Assalamualaikum. Today, Shikhati Kamala Sir Shabai. Economics Study Academy Center Pakhote ke Shabai ke antari kovinandon oshubesar. Aske, amra ekta no tun bishay niyashim. Cheti halo. Honors diti yobarsho, ebang degree diti yobarsho zonno ekte course ase zeta halo English compulsory ekta bishay. To ei bishay tite. शादरों तो अमी देख सी अनेक सात्रो सात्री फेल करे एवं बार बार तारा इम्प्रूवमेंट दे। किंतु इटे ऐतो एक ता शाहोस कोर्स जे इटे आई फेल करा कोनो पोष्ट नहीं आशना। कारण जरा इंटर एसएससी एग्लो पास करे ऐसे तारा ए कोर्स से फेल करा तो अमार विश्वास कोनो रकम संभव नहीं था के ना। किंतु क्या � तो ग्रामर ठीक है सबसे के बेशी नंबर उठाना संभव। तो आम्रा शे ग्रामरे रूपरे फोकस देवो बेशी। तो शुरू करा के बोलते साइज़ जो दे आमा सैनले आज गए पोथम हाओ एवं ऐको ने जो दे सब्सक्राइब ना करे था गोताले अवश्य ही सैनल टी सब्सक्राइब करवा। तो शुरू करा जाए। तो इंग्लिश विषय रूपर एक सेंटेस शादरों तो दिया था बे शेखने विभिन्न आंगे के भूल दिया था के शेटा होते पारे प्रीपोजिशनल भूल होते पारे कोनो ग्रामरे भूल शे ग्रामरे भीतरे शादरों तो राइट फ्रॉम अ भार्बर भूल भाईसेर भूल सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंटर भूल ये भावे विभिन्न धरणे भूल दिया था बे शे भूल टा � एक शो बीस त्रिश्टा मोथो सेंटेंस शिख बो धारावाही को ता बजाय रखे एवं एक वाटे जो दे आम्रा शिखी ताहले एकांत थे के हंड्रेड परसेंट ही कॉमन आज बे बोले आशा करा दस से कारण बीकतो शाले आमी देख सी जे ज्यादा गुलो कराए से नियमेर मित्तो रही शब्द गुलो आज से अतः छात्रा क्वेश्चन था के शिखाने तो एटलिस्ट छात्रों में दिन थे कि जो दी पांच बस होइटा वो कॉमन आशे ताहले ये ना अपशे इटा हंड्रेड परसेंट बोला जाए तो एकाने आम्रा की कोर्ब वो पहले एक ता सेंटेंस टा कौन ग्रामेटिकल रूल एवं की कारणे होलो शेटा जस्ट बुझाए दबो कारण इंग्लिश वाले एक ता वर्स्ट नॉलेज सो एकाने आम्रा ऑटोडिटेल्� तो पहला क्वेश्चन। Everyone was paid one salary। तो ये सेंटेंस का भी तो एक बहुत है भूला से। शेष आगे आमदे देखते हैं अभी जो कौन ग्रामेटिकल ये रूल्स टाइप भूला से। शेष आमदे खुदे बिल्कुल तो नहीं। तार परे कैरेक्टर लिखते हैं अभी। तो हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट की everyone पढ़ते के तो ये पढ़ते के तो सैलरी पुरी सब्जेक्ट शुरू हुए से एवरी वन दरा बट एकाने शुरू हुए से की है दिया पॉसिबल केस व्यवहार करे से वांस किंतु एकाने सब्जेक्ट तो वन ना जो भी एकाने सब्जेक्ट वन था तो पहले सेंटेंस का ठीक सिलो पर वन वास पहिए वन सेलर बट जेहु तो हमरा एवरी वन दे शुरू तहले इधर तारिक्षण हमरा जब हम कोर्बो तब हम इधर की लिख बो हिज his salary clear tale amra sentence ta ki holo everyone was paid his salary once ta poriborton hoye holo his okay second question either her friends or ruby have come to ekhane bishoy ta holo erokom je ruby ba tar bondhura ekhane esheche to ekhane ki grammar er bhul ache seta amader find out korte hobe तो एक है ना एक टा रूल हलो आइडर और तो अमरा जानी आइडर डॉट डर और नाइडर डॉट डर नॉर एक से जे रूल्स टा से शे रूल्स टा पर्वती साब्जेट होनु जाए तार पौरे भाव टा निधरितो होए ताहोले एक है ना क्या से औरे पौरे साब्जेट रूबी रूबी किन्ते एक जने नाम इटा अबार उन्नतिसु मने कोले भूले जाए रूबी एक जने � 
তো বলা আছে তার বন্ধু অথবা রুবি তো রুবি একজন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তো এরপরে আমরা জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার অনুসারে কি হয় হ্যাজ হয় তাহলে হ্যাপটা পরিবর্তন হয় কি হলো হ্যাজ কাম তাহলে আইদার হার ফ্রেন্ডস অর রুবি হ্যাজ কাম ক্লিয়ার এখন অনেকে কোশ্চেন করতে পারে যে না এটা তো আমি আরো আরেক ভাবে করতে যাব হ্যাঁ আরো এক ভাবে করা যায় সেটা হলো আইদার এই রুবিটাকে আমি শুরুর দিকে নিয়ে যেতে পারি অর এই হার ফ্রেন্ডসটা পরবর্তীতে আমরা নিয়ে যেতে পারি তাহলে আইদার রুবি অর হার ফ্রেন্ডস এবারটা কি হলো পরের পরে প্লুরাল ফর্ম হয়ে গেল অর্থাৎ তার বন্ধু বান্ধব প্লুরাল ফর্ম তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ভার্ব হবে প্লুরাল তাহলে প্লুরাল ভার্ব হলো কি হ্যাভ হ্যাভ কাম তাহলে এভাবেও করা যায় অর্থাৎ এখানে দুটোই কারেক্ট যে যে ফরম্যাটটা ইউজ করবে সেটাই কারেক্ট হবে ক্লিয়ার তাহলে তাহলে দুই নম্বর ক্লিয়ার ওকে নাম্বার তিন তিন নম্বরে কি বলা আছে আই শ্যাল রিফ্রেন টু অ্যানোই ইউ এখানে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্সটা ইউজ করা হয়েছে শ্যাল এর পরে ভার্ব রিফ্রেন তো এখানে ভুলটা কি আছে সেটা আমাদের আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে দেন অ্যান্সার করতে হবে তো এখানে বোঝাইতে চেয়েছে যে আই শ্যাল রিফ্রেন রিফ্রেন মানে হলো বিরত থাকা তাহলে তোমাকে বিরক্ত এনই মানে বিরক্ত করা তোমাকে বিরক্ত করা থেকে আমি কি থাকবো বিরত থাকবো বাট এখানে ভুলটা হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অর্থাৎ এই রিফ্রেনের পরে ফ্রাম বসে তাহলে আমরা এটা কারেকশন করতে পারি কিভাবে আই শ্যাল রিফ্রেন এখানে আরেকটু আমরা মাই সেলফ শব্দটা ইউজ করতে পারি তাহলে আরো পারফেক্ট হবে তাহলে আই শ্যাল রিফ্রেন মাই সেলফ ফ্রাম তাহলে সাধারণত রিফ্রেনের উপরে পরে ফর ফ্রাম বসে আমরা ফ্রামটা ইউজ করলাম আর এখানে আরো পারফেক্ট এর জন্য মাই সেলফ শব্দটা ইউজ করলাম ঠিক আছে তো ফ্রাম এর একটা প্রিপোজিশন এবং এরপরে এনই ভার্ব যেহেতু এখানে টু ভার্ব ওয়ান ছিল ইনফিনিটিভ ছিল তো যেহেতু রিফ্রেনের পরে টু না হয়ে ফ্রাম হবে এবং এই ভার্বটা তখন কি হয়ে যাবে আইএনজি যুক্ত হয়ে যাবে এনোইং এনোইং ইউ তাহলে কি হবে সেন্টেন্সটা আই শ্যাল রিফ্রেন মাই সেলফ ফ্রাম এনোইং ইউ এটাই কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে তাহলে তিন নম্বর গেল নেক্সট আসো চার নম্বর কোয়েশন তো চার নম্বর কোয়েশনে বলা আছে দ্য মিনিস্টার গেভ এ ভ্যালুয়েবল স্পেস এখানে ভার্বের কোন ফর্ম আছে ভি টু ফার্স্ট ফর্ম তো যাই হোক তো এখানে বলা আছে যে মিনিস্টার গেভ এ ভ্যালুয়েবল স্পেস বোঝাইতে চেয়েছে যে মন্ত্রী কি করেছে একটা মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছে তো সাধারণত বক্তৃতা এমন জিনিস যেটা কাউকে হাতে ট্রান্সফার ওভাবে করা যায় না এজন্য আমরা এখানে ভুলটা আছে এই যে ভার্ব গেভ ভার্বটা বরং এই গেভ না লিখে আমরা এখানে কি লিখবো ডেলিভার্ড কারণ জানি কি এটা হলো মডেল অক্সিলারি ভার্ব কারণ আমরা জানি মডেল অক্সিলারি ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট এভাবে রয়েছে তেরোটা মডেল অক্সিলারি তো সেদিকে আমরা না যাই তো যে কোনো জিনিসে সাহায্যকারী ভার্ব বা মডেল অক্সিলারি দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আসে তো চিহ্ন দিলাম সব ঠিক আছে কিন্তু এখানে ভুলটা কোথায় আছে ভুলটা হলো উড ইউ মাইন্ড ঠিক আছে একটা নিয়মই আছে উডি মাইন্ড এর পরে ভার্ব আসলে ভার্বের সাথে আইন যে যুক্ত হবে আরো একটা নিয়ম আছে যে একটা সেন্টেন্স এর মধ্যে যদি সাধারণত কোন কনজাংশন ছাড়া একাধিক ভার্ব থাকে একটা সেন্টেন্সে কনজাংশন ছাড়া একটা সিম্পল সেন্টেন্সে যদি একাধিক ভার্ব থাকে তাহলে একটা ভার্বের সাথে আইন যে যুক্ত করে ওটা জিরান্ড করে দিতে হয় মানে নাউন হয়ে যায় সেটা তো এখানে মাইন্ড টু না বসে এখানে কি হয়ে যাবে কামটা কামিং হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে কি লাগে তাহলে উড ইউ মাই কামিং হিয়ার 
তারপর লট অফ ইন্টারগেশন সাইন প্রশ্ন বদল চিহ্ন তাহলে এই পাঁচটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেল ওকে তো পরবর্তী নাম্বার 6 তো 6 নম্বরে কোশ্চেন এ কি বলা আছে व्हाट ইউ উড লাইক টু ড্রিং এখানে আমরা ডব্লিউ এস এ ডি এটা व्हाट উচ্চারণ হবে আমরা বেশি বলি व्हाट বলি তো व्हाट মানে গরম তো কোটা হবে না উচ্চারণটা व्हाट হবে তো যাই হোক এখানে व्हाट ইউ উড লাইক টু ড্রিং অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চাইছে যে তুমি কি খেতে বা কি পান করতে পছন্দ করো তো এটা একটা ডব্লিউ এস কোশ্চেন যখন আমরা ডব্লিউ এস কোশ্চেন শিখবো তখন এই জিনিসগুলো আরো ইজি হয়ে যাবে তো এখানে কি ভুল আছে তো আমরা জানি সাধারণত একটা ডব্লিউ এস কোশ্চেন যদি শুরু হয় তো তারপরে সাহায্যকারী ভার্ব লাগে এই ক্ষেত্রে তো আমরা দেখছি সরাসরি এরপরে সাবজেক্ট চলে এসেছে এবং সাহায্যকারী ভার্বটা পরে আসে হেল্পিং ভার্ব তারপরে মূল ভার্ব তাহলে এখানে ভুলটা কি व्हाट হবে তারপর আসবে এই উডটা এখানে আসবে তাহলে व्हाट উড ইউ লাইক টু ড্রিং তাহলে কোশ্চেনটা কি হলো কারেকশন व्हाट উড ইউ লাইক টু ড্রিং তুমি কি পান করতে পছন্দ করো ওকে নাম্বার 7 7 কোশ্চেনে কোথায় ভুল আছে এখানে দা ম্যান ওয়াজ সার্চ ফর মার্ডার এখানে বলা আছে যে লোকটি খুনে দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে এটা বোঝাতে চাইছে তার মানে অভিযুক্ত তাকে করা হয়েছে প্যাসিভ ভয়েস হয়েছে সবই ঠিক আছে দা ম্যান ওয়াজ সার্চ কিন্তু এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনে ভুল এখানে হবে দা ম্যান ওয়াজ সার্চ লোকটিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে কিসের দায়ে মার্ডার মানে খুনে দায়ে তো সার্চ এর পরে এখানে হবে কারেকশন উইথ তাহলে কারেকশন কি হলো দা ম্যান ওয়াজ সার্চ উইথ মার্ডার ওকে নাম্বার 7 7 क्वेश्चन बोला से do not pride in your wealth অর্থাৎ তোমার যে সম্পদ আছে তোমার যে সম্পদ আছে এটা নিয়ে গর্ব করো না অহংকার করো না pride মানে কি গর্ব করা বা অহংকার করা তো এখানে কি ভুল আছে তো এটা আমরা দুই ভাবে করতে পারি একটা হলো pride এর পরে যদি আমরা in বসাতে চাই তাহলে এই ক্ষেত্রে তার আগে take ভাব যুক্ত হয় তাহলে প্রথম কারেকশন হলো ডু নট টেক প্রাইড ইন ইওর ওয়েলথ ক্লিয়ার তো এভাবে আমরা লিখতে পারি আরো একভাবে করা যায় সেটা তাহলে এই অথবা যেটা আছে আমরা এটাও आंसर কারেকশন করতে পারি যে ডু নট প্রাইড ইওরসেলফ অন ইওর ওয়েলথ ঠিক আছে তো এখানে দুটাই কারেক্ট যে যেটা आंसर করবে সেটাই রাইট এটা করলো এটা করলো ওকে তো এখন আসলো পরের কোশ্চেন শি ইজ ওয়াইজার দ্যান আই থিং এখানে বোঝাইতে চাইছে যে আমি যা চিন্তা করি তার থেকে সে জ্ঞানী এটা হলো ডিগ্রি করা আছে দ্যানটা কিছু ডিগ্রি ফর্মে ব্যবহৃত হয় এবং দ্যান এর আগে যে তো তুলনা করেছে এখানে এই যে ওয়াইজ ছিল পজিটিভ ফর্ম অ্যাডজেক্টিভ সেটা হলো কম্পারেটিভ ফর্ম হলো ওয়াইজার তো এখানে এই সেন্টেন্সটা তো ভুল আছে কি শি ইজ ওয়াইজার দ্যান আই থিং এই বাড়তি রিডান্ডেন্সিটা দরকার নেই এখানে শি ইজ ওয়াইজার দ্যান আই অ্যাম অর্থাৎ আমি যা তার থেকে সে জ্ঞানী তো এমটা পরবর্তীতে আর এই দ্যান এর পরে লেখা দরকার হয় না ফর সচরাচর শুধু সাবজেক্ট দিয়ে দিলে এখানে এটা ঠিক আছে তো এখানে কি হবে কারেকশন শি ইজ ওয়াইজার দ্যান আই আমার থেকে সে বেশি জ্ঞান নাম্বার 10 10 নাম্বার ইন্ডাস্ট্রি ইজ দা কি অফ সাকসেস এটা একটা প্রবাদ বাক্য দেয়া আছে খুবই ইজি তো এরকম মাঝে মাঝে প্রবাদ বাক্যগুলো দিয়ে দেয় তো প্রবাদ বাক্যের ভিতরে ভুল কোথায় আছে ইন্ডাস্ট্রি মানে আমরা জানি নরমালি যে শিল্প কলকারখানা বাট এই জায়গাটা কিন্তু সেই শিল্প কলকারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এখানে পরিশ্রম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তো এনিওয়ে ইন্ডাস্ট্রি ইজ দা কি এখানে কি সে ভুল এই যে প্রিপজিশন ইন্ডাস্ট্রি ইজ দা কি টু সাকসেস তাহলে এর কারেকশন কি ইন্ডাস্ট্রি ইজ দা কি টু সাকসেস অর্থাৎ পরিশ্রমী সফলতার সাবিকাটি ওকে এই সেন্টেন্সটা রোমানা স্পিক্স ফ্রেন্স ভেরি গুড 
এখানে এই যে ফ্রেন্স হলো একটা ভাষা যেমন আমরা ইংলিশ বলি ভাষা চাইনিজ একটা ভাষা চাইনা কিন্তু দেশ বাট চাইনিজ ভাষা ফ্রান্স দেশ বাট ফ্রেন্স হলো ফ্রান্স দেশের ভাষা ঠিক আছে যেমন আমরা বাঙালি আমাদের বাংলা ভাষা ঠিক আছে তো সেরকম এখানে ফ্রেন্সটা ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তো এখানে বলা হচ্ছে রোমানা স্পেক্স ফ্রেন্স ভেরি গুড তো সাধারণত এখানে যে ভুলটা আছে সেন্টেন্সটাই সাধারণত কোনো ভাষার উপরে বলার যে দক্ষতাটা আসে সেটার ক্ষেত্রে আমরা ভেরি গুড কথা না বলে এখানে আমরা বলে দেবো ওয়েল অর্থাৎ এটা পরিবর্তন হয় কি হবে ওয়েল তাহলে রোমানা স্পেক্স ফ্রেন্স ভেরি ওয়েল অর্থাৎ সে ফ্রেন্স ভাষাটা খুব ভালো বলতে পারে ওকে তো নাম্বার বারো টুয়েলভ কোয়েশ্চেন এখানে কি বলা আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এর প্যাটার্নের প্রায় কোয়েশ্চেনে আসে তো কোয়েশ্চেনটা হলো ডু ইউ নো তুমি কি জানো হাউ ডাজ করাপশন ইটস আপ এ ন্যাশন এখানে বোঝাইতে চাইছে তুমি কি জানো কিভাবে দুর্নীতি একটা জাতিকে খেয়ে ফেলে মানে ধ্বংস করে ইটস আপ মানে খেয়ে ফেলা বা ধ্বংস করে ফেলে তো এই কোয়েশ্চেনের ভুল কোথায় আছে এটা আগে আমাদের ফার্স্ট ফাইন্ড আউট করতে হবে তো এখানে ভুলটা হলো একটা সেন্টেন্সে এখানে হা হলো একটা কনজাংশন রিলেটিভ প্রোনাউন বা দিয়ে যে কনজাংশন হয় সেটা তো একাধিক ভাব থাকবে সেটা আমরা জানি কিন্তু একই সেন্টেন্সে ডাবল ইন্টারগেটিভ কাজটা আসবে না অর্থাৎ দুইবার প্রশ্ন করাটা হবে না প্রশ্ন মধ্যে চিহ্ন আছে ঠিক আছে কিন্তু এই একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা পার্টি প্রশ্ন করা হবে ডাবল প্রশ্ন করা হবে না তাহলে এখানে কি ভুলটা আছে ডাবল প্রশ্ন আছে একটা আছে ডু ইউ নেও তুমি কি জানো সেটার জন্য তো আমি প্রশ্ন মধ্যে চিহ্ন পেয়ে গেলাম বাট পরে আবার একটা প্রশ্ন করেছি ডাস করাপশন ইটস আপ এ ন্যাশন তার মানে এখানে দুইবার প্রশ্ন বদক করার দরকার নাই তাহলে এখানে আমরা কি করব এই ডাস্টটাকে অমিট করে দেবো তাহলে ডু ইউ নো হাউ করাপশন ইটস আপ এ ন্যাশন করাপশন একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এরপরে ইটস ঠিক আছে ইটস আপ এ ন্যাশন তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সটা কারেকশন শুধু এটা বাদ দিয়ে দিলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার নেক্সট থার্টিন নাম্বার তেরো নম্বর কোয়েশন বলা আছে হি ওয়াজ সো ইনসলেন্ট দ্যাট আই ডিড হিয়ার হিম এখানে ইনসলেন্ট শব্দের অর্থ কি ইনসলেন্ট অর্থ দাম্ভিক দাম্ভিক বা অহংকার তো এখানে বুঝাইতে চেয়েছে সে এত দাম্ভিক যে আমার কথা কোনো কর্ণপাত করে না বা আমি তার কথা কর্ণপাত করি না ঠিক আছে তো এখানে এটা হলো একটা রুল আছে যে সে এত দুর্বল যে হাঁটতে পারে না হি ওয়াজ সো উইক দ্যাট পরে আই কুড নট ওয়াক সেই সেন্টেন্সটা এই ফরম্যাটে দিয়েছে তো এভাবে বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে তার মানে এইটুক ঠিক আছে হি ওয়াজ সো ইনসলেন্ট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা সে এত দাম্ভিক যে এই যে এখানে কোন টেন্স আছে ওয়াজ পাস ফ্রম তার মানে আমাদের এখানে কিন্তু টেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে হি ওয়াজ সো ইনসলেন্ট সে এত দাম্ভিক দ্যাট মানে যে আই এখানে ভুলটা কোথায় এই জায়গা যেহেতু পাস টেন্স আছে এই জন্য এটা হবে কুড নট I could not hear him. But back to it. So, did the request say that he could not? The correction is that he was so insolent that I could not hear him. Clear? Number 14. He is an important member in the committee. বলছে যে সে একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কমিটিতে ভুলটা কোথায় ভুলটা হলো এখানে রুস্তম ফট এজ হিরো এখানে বোঝাচ্ছে যে রুস্তম বীরের মতো যুদ্ধ করেছে এই যে ফটটা হলো ফাইটের পাস্ট ফর্ম ফাইট ফট ফট ঠিক আছে 
তাহলে ফাইট মানে যুদ্ধ করা এখানে পাস্ট ফর্ম হলো ফট তাহলে রুস্তম কিসের মতো যুদ্ধ করেছে বলেছে বীরের মতো তাহলে এখানে ভুল কোথায় আছে এরা বলেছে রুস্তম যুদ্ধ করেছে বীর হিসেবে কিন্তু এখানে কারেকশনটা কি হবে এই যে এইটুকু এখানে আমরা কারেকশন করব রুস্তম ফট লাইক এ হিরো অর্থাৎ বীরের মতো লাইক মানে আমরা জানি পছন্দ বাট এই ক্ষেত্রে সে কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মতো হিসেবে মতো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে কিন্তু আর ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি রুস্তম ফট ফটটা এখানে মূল ভার রুস্তম ফট যুদ্ধ করেছে কেমন লাইক এ হিরো একজন বীরের মতো যুদ্ধ করেছে তো ক্লিয়ার বিষয়টা তো আজকে প্রথম পার্টের কোয়েশ্চেন আমাদের এই পনেরোটা কারেকশন থাকবে তো এই ভিডিওটি যদি তোমাদের উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা কারণ এটা শুধুমাত্র ইকোনমিক্সে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে তাদের জন্যই না যে কোনো যারাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স করতেছে ইভেন যারা ডিগ্রিতে পড়তেছে তাদের জন্যই এই টার্মটা ঠিক আছে তো পরবর্তীতে আমি পরের ধাপে এগোবো তো তোমাদের কেমন রেসপন্স সেটার উপরে আমি ধীরে ধীরে এটার ইংলিশে যাবতীয় যত গ্রামেটিক্যাল পার্টস ইভেন আদার্স প্যারাগ্রাফ শর্টকাট লেখার ফর্ম সবগুলো শেয়ার করব ভিডিও টিউটোরিয়াল দেব যদি তোমরা ভালো রেসপন্স করো আর এটা করলে তোমাদের বাড়তে আর প্রাইভেটও পড়া লাগবে না ইংলিশে এখান থেকে এই হানড্রেড পার্সেন্ট কমন আসবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে কারণ বিগত সাল বা বিভিন্নভাবে আমরা যা দেখছি যেগুলো খুব ইজি টার্মে রিপিট করে শুধু জাস্ট এখানে গ্রামারের সাবজেক্ট চেঞ্জ হয়ে যায় একটু নাম চেঞ্জ হয়ে যায় বাট রুলসগুলো কিন্তু সেম থাকে ওকে তো আজকের মতো এই পর্যন্ত থ্যাংকস ফর ওয়াচিং